哦，这个角度就可以看到满天的星河了，真星河。我找了一个没有灯光的地方，因为边上有灯光亮的地方实在是太亮了。这个这个角度，大家可以看到满天的星河了吧？好。哎，大家好，我是小胖啊。现在我们今天现在是在班武里府，这个叫巴蜀。巴蜀昨天搞清楚了，原来是一个直辖县啊，这个应该是属于班武里市政府的这个省会吧，就类似于省会城市啊，大概是这么个情况啊。然后今天我们退房了，然后呃，我们就一路北上，继续往清迈开啊。我们先把行李放下。我们赶路之前先到这个洗衣房啊，这个一定要，因为在出门在外这里都没有洗衣机，所以说我们就到洗衣房，我们起码累积个三天四天，然后在洗衣房啊。然后洗衣房这个东西很简单，就是这里买买买相应的东西，然后去那边洗就行了啊。啊，这就很简单，先把一百的硬币塞进去，然后他会换一打硬币出来，然后直接丢一个，一个就是十十块钱，哎，这个不好用，丢十块钱。对啊，十块钱，然后你选，上面是洗涤剂，比如说这个是洗涤剂，下面这个是香的，凝香剂，啊，凝香剂，然后它两包就会推出来，这个放的时候是有讲究的，两包该怎么放？大家看到这两个格子没有？这个是放洗衣液的，这个是放凝香剂的啊，这个就很简单，然后。我们把所有的东西啊都放进去，这个是凝香剂，小包的是凝香剂，然后这个大包的是洗衣液啊。其实啊，它这里很讲究的，九公斤放一包，这个你看十四公斤放两包，这都会说得非常清楚啊。它分的就是九公斤的、十四公斤的、二十八公斤的，那么相对来说价格也是不一样。那像我的话，我喜欢用热水洗，就要用 hot hot 的话就是六十。嗯，普通的就是五十，冷水是四十啊，这上面所有的价目都有，四十五、十六、十六、十七、十八、十啊，然后边上是烘干的价格，烘呃烘干的价格在另外一边，就是五十泰铢，五十泰铢二十四分钟，这里要五十泰铢啊，好贵。好，我们就选择了 hot hot 的话就是丢六十，丢六个硬币就行了。它不管它这个币还是嗯泰铢都通用的，而且这个。这 a l t e r 是全泰国连锁的洗衣店，我们这方便。好，币丢完了，二十六分钟，按一个 star， 按一个 star， 它就自己会洗了。哎，其他就不用管它了。好了以后就把这里衣服搬搬搬搬搬出来，搬到烘干机，很简单。但烘干机这个时候大家一定要记牢，这个箭头要看清楚啊，别上下箭头。上次我丢币就丢错了，给下面加时间了。好，然后它就开始了，它这里会会会加水。啊，凝香剂那边反正也会搞定。反正第一抄是洗衣液，第二第二次抄才是凝香剂下去。哎，反正就就这个情况啊，九公斤。再提醒大家一点啊，在泰国洗衣房进来都是要脱鞋的啊，都是要搞这样脱鞋的。刚好对面是 Seven Eleven， 我们中午就这么过了。然后给大家配一下，就是泰国人吃饭怎么吃的，就是一块炸鸡，配糯米饭。就是吃法就很泰国，你知道吧？真的味道不错，大家可以尝试一下。各种的烧烤配糯米饭，炸鸡配糯米饭，真的很好吃。大家如果去东南亚旅游多了，你就发现你们去买肯德基怎么样，他都会给你糯米饭，其实蛮蛮有意思的。好，衣服洗完了，我们就出发了。出发的话，今天我们会到北壁府，北壁府我们会住在汇河边上。等我到北壁府再跟大家介绍，北壁府啊是个很奇神奇的地方，对吧？我们现在已经到北壁府了，离酒店大概还有一个三十公里。因为我们今天酒店住在山上嘛，晚上就没吃了，所以我们就到这个 PTT 加油站了啊。这之前给大家介绍过 ，PTT 加油站里面有 Seven， 有肯德基，包括什么是饭都有，所以我们就这里吃个饭。因为但我到山上肯定没饭吃，而且也不知道那个酒店到底有没有餐厅或怎么样的，所以在这里吃个饭是最保险的啊。然后我们看看有什么，呃，啊，猪猪脚饭。然后剩下的就是一些泰餐，自己打菜的，啊，看看吃什么？看了半天也不知道吃什么，吃个猪脚饭吧。啊，这猪脚饭全泰国统一的，总不会难吃吧？随便吃一点就赶路嘛，所以整个行程就这样，赶路没有办法，路上只能随便吃。然后可能是这种又吃腻了，然后哎，就每天不知道吃什么，泰国菜变化不大。
除非南北差异很大，像我们在河爱就能吃的很好。但基本上我现在应该属于在曼谷边上中部地区，所以吃起来基本上就是很泰国菜了。好，我们饭吃完了，还有十几公里就上山了啊。然后上山了以后，我们到酒店给你拍，给大家拍。然后今天我们住的酒店还蛮有意思的，就在一条河边，窗户打开就是河，很有意思的啊。回头也可以大家看一下这个酒店到底怎么样。进了北壁的山区，又开始有各种警察的安检了。一路上都没遇到过安检，在这里遇到了。好，我们现在就进北壁一府的山区了啊。刚才跟大家说了，今天我们就住在山上，没有住在它的贵河边上。它的市区就在贵河边上，也会有很多的酒店。然后山上的酒店就相对来说会比较贵了。不过，哎，这小胖性格啊，贵条非常贵，肯定性价比是最高的。我研究了好久。真的建议大家，如果要来这个地方，呃，北壁珠山上，一定要下午就来啊，千万不要等天黑再来。这个路是有点难开的，这个没个十年老司机啊，这个很难在这里开，而且这里开必须打远光了，近光已经什么都看不见了。然后对向又有车，又很窄，所以就很复杂的条路。好像那个山上就就那么一个酒店。我们快到了，这个牌子是贵，建的。就说开进来了，还真的有好多车停着，对啊，这都是车，哇，十几辆车。向右转，然后酒店让我们停那边。这个就是酒店的专属行李车，嘿嘿，加油行李车。我都不知道哪边是前台，他让我直接到这里来，他难道今天我是最后一个住客吗？他知道我的房间在哪里吗？我们就跟他进去看看，夜深人静。这地方还好，这地方如果有一条流浪狗要吓死人。不在酒店看去倒倒蛮漂亮的，给大家看一下啊，就是那种庄园式。然后我们的我订的房间是河景房，可以打开就是河，我不知道是河还是小溪。哦，他让我们先下来，他等会拿着行李。这这个路，哎呦，这真的，我我这个已经相机已经不行了。哦，下面有好多房间，他前台在最下面。哦，可以，我换手机给大家拍。不行，我还是换手机。那就这样的小道，我那个相机已经这里已经拍不出了，全黑了。然后没有手机，换，等换的啊，这样就好很多。啊，路有点陡啊，所以屏幕有点晃。哎，你别说这个，真的这个酒店别有洞天啊，好像才四百块钱一晚。因为在北壁的话，这里的酒店都非常贵，全部好一点的这种这种山景河景的都要一千多。然后我找了一家四百多的。北壁府的历史，我明天给大家讲。北壁府是个很有很有意思的地方，啊，这下面就是一条河。然后它的前台是在这个里面，这个酒店名字呢就是这个，呃 ，K O H， 啊 ，R E S O R T， 大家可以自己搜，回头我我也会把这个地址给大家贴出来。哎，蛮有意思啊、哦，还从哪里下去？哦，下午的话就可以坐在这个地方。给大家看一下啊，就坐在坐在这个河边哦，它是一条河，哎，类似有点我们国内那种桂林的这种感觉，这种河，那现在拍不出感觉，可能明天给大家拍，可以坐在这里喝茶干嘛的。哦，这河河水还蛮干净的。刚才我们就从这上面走下来了啊，哎，这样就还可以。然后我换了一个其他的镜头，你看，是不好漂亮？刚才用了超广角，没有补光，现在是用了普通镜头，天就亮很多了，是不是像很像桂林？这就餐厅，他们餐厅都在吃抹个塔。啊，所以人还是蛮多的这里，因为这里地方附近没地方吃饭，只能在这里吃。好，这里灯光比较强了，我就用设备了。然后我们的房间是，我看看啊，二零五。哎，二零五就这间嘛。好，这就是房间啊，四百多块钱的房间。然后我们看一下啊，好，外面有个很大的阳台，我、哦、这阳台外面就好凉快了。然后这外面就是河了，那边就是餐厅，这个就明天给大家看了。哎，还是换手机给大家拍一下。
哦，这个河水还是晚上是比较急的。哎，这里真的有这种桂林啊或者阳朔的感觉。然后这一排全部都是类似于这个，这个叫什么河景房。啊，然后早上刚才跟我说了，九点钟到十点钟可以看漂流，是不是上面有人从这里漂流漂下来可以免费观看？啊。我给大家看一个北壁府的星星，这是星星，不是灯啊。那我们在这个地方啊，你看，给大家看上面的星星，哇，太美了。哦，这个角度也比较仔细，也比较亮，哇，好亮。哦，这个角度就可以看到满天的星河了，真星河。我找了一个没有灯光的地方，因为边上有灯光亮的地方实在是太亮了。这个这个角度，大家可以看到满天的星河了吧？好，那我们今天就先到酒店了，然后就就休息了啊。然后嗯，剪个片子，然后明天明天我们的行程会比较多一点，然后明天再说吧，好吧？今天我们就这样啊，各位，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜